Olá pessoal, beleza? Bom dia, bom salve para todos, tá? Sem exceção, quero agradecer a vocês. Desculpa aí pessoal, algumas coisas que eu não estou explicando direito, tá? É, e o meu vídeo eu não tenho aquelas mãozinhas para ficar segurando o telefone, para o vídeo ficar melhor, tá? Peço desculpa a vocês, fora isso. Mas se puder me acompanhar no canal, agradeço muito, tá? Deixar aquele joinha, aquele like. E o vídeo hoje, pessoal, vai ser sobre a ração. Uma fórmula de ração que pediram para mim, tá? Explicar novamente. É a ração para pintinho de crescimento, tá, pessoal? Pintinho caipira, para crescimento. Não é, essa ração não vai ser apropriada para pintinho de costura. Não, é para pintinho de crescimento, tá, pessoal? Pentinho de crescimento para caipira, para você vender, tá? Para você vender rápido, com 80 dias, 85 dias, não chegar a 90 dias, tá? Então vamos lá, vou explicar para vocês. Pessoal, o ponto chave, tem dois ingredientes, adquiri hoje, essa foi uma fórmula que o rapaz passou para mim, ele tem, como se diz, dá um ponto de galinha, ele trabalha com galinha de, de venda, né? Para venda, para corte. Então ele, ele explicou para mim qual ração que eu tinha que preparar para a minha ração de, de crescimento para de, desenvolver mais rápido. Então, o primeiro objetivo, pessoal, tive que adquirir isso aqui. Ó. Agora, isso aqui serve para costura e, e crescimento, tá? Essa aqui. Esse pacotinho aqui vem um quilo, vem um quilo e ele é feito para uma tonelada, para mil quilos de ração. Então, eu vou fazer aqui, pessoal. É, 10 kg então eu vou usar menos de 10 gramas tá mais ou menos isso 10 gramas que eu vou usar aqui para 10 kg de ração que eu vou preparar agora para as galinhas de crescimento as galinhas caipira tá bom e vamos lá no vídeo que a gente vamos botar passar passar aqui um dia tá bom vamos lá pessoal desculpa se eu estou falando um pouco rápido mas eu estou aprendendo a falar um pouco mais devagar e mais explicado tá bom Vamos lá. Estou usando isso aqui hoje, a primeira vez, tá pessoal? Primeira vez que eu vou usar isso aqui. Então vamos lá, vamos lá. Eu vou falar, vamos ver agora o que, é que eu vou colocar aqui. Primeiro, isso aqui, cada negócio desse aqui cheinho, é um quilo, tá pessoal? De falar de milho, pra você ficar ciente. Eu cortei, ele cheinho, é um quilo, tá? Parece que eu estou fazendo o olho. Olha só. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito e meio, oito quilo e meio de farinha de milho, milho moído, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Agora, um quilo de soja. A soja, um quilo e meio, aliás, tá? Agora vamos, pessoal, aqui para o ingrediente chave. Vou botar aqui agora. Um copinho desse aqui de bar, de calcário calcítico. Núcleo de crescimento. Eu já tenho a medida aqui certa, tá pessoal? Essa aqui, ó, meio copo, tá? De núcleo de crescimento. E agora a gente vai abrir esse ingrediente aqui, pessoal, agora. Tem um facão, nem faquinha, tá? Vamos ver como é que é esse pozinho. E vamos tirar para a medida aqui. Opa! Tem um medidorzinho aqui, pessoal, que eu adquiri. Olha só. É tipo um leite, pessoal. Tá vendo? Opa! É tipo um leite. Ó. Pronto. Vou dar uma mexidinha aqui, pessoal, nessa aqui. Nesse ingrediente aqui. Porque vai vir agora produto que você tem em casa 
para dar aquele tom especial. Um desenvolvimento mais rápido e o crescimento das suas pintanhas, das suas pintainhas, tá? Das suas pinturas. Esse aqui é óleo de comida, pessoal. Tá? Óleo de comida. Meio litro de óleo de comida, tá? Meio litro de óleo de comida. Esse óleo de comida aqui foi usado para fazer batata frita. Então você pode colocar, não tem problema. Tá? Você não pode colocar óleo com peixe, você fritou peixe. Mas óleo que fritou frango, fritou carne, fritou, fritou batata, entendeu? Essas coisas assim, menos peixe você não pode colocar. Mas outras coisas você pode colocar, tá bom? Então aqui, pessoal, a gente vem com a mão e vamos mexer. Para ficar bem, bem sequinho. Tá? Vou mostrar pra vocês como essa ração vai ficar. Entendeu? Eu tô fazendo. Eu fiz essa ração já, mas eu não tinha colocado esse ingrediente porque eu não tinha. Eu não tinha encontrado ele. Mas hoje eu encontrei. E vou formular essa ração. Tá? Vou formulando ela aqui já. Vai ficar excelente, pessoal. Deixa eu até mostrar pra você como é que tá ficando essa ração. Olha aí. Olha a cor dessa ração, se dá pra vocês verem aí, ó. Melhor, tá vendo? Então, pessoal. A gente tá fazendo aqui, preparando essa ração aqui, ó. Essa ração aqui é pra crescimento. Os pintos. Para comércio, tá? Essa ração aqui não é feita para você colocar para pintinho inicial de postura. Tá? Essa aqui é para corte galinha que você quer vender rápido. Aí você pode fazer essa, é esse tipo de ração aqui. Como vocês podem ver aqui, acho que eu até baixar um pouquinho, um pouquinho aqui para você entender aqui, ó. Tá vendo? Essa ração aqui, porque eu expliquei aqui agora para para vocês. Então tem esses carocinhos aqui, ó. vamos ter que diluir todos esses carocinhos que foi do óleo Pra gente deixar ele bem fininho e, e a ração fica cheirosa, né pessoal? De verdade Então pessoal, é isso aí Desculpa se eu não expliquei direito pra vocês Mas se vocês quiserem, eu faço outro vídeo depois explicando, tá? Essa ração aqui é pra pintinho É pra pintinho, tá? Caipira E... Como se diz, né? O desenvolvimento deles. Uma ração foi formulada por uma pessoa e essa pessoa ela tem vários galpões de galinha para abate, tá? E passou. Eu falo uma receita. Passou essa receita aqui para gente, que foi para mim, né? E eu tô fazendo, tá dando super certo, pessoal. Tá dando super certo, beleza? Depois eu faço o vídeo mostrando o espírito que eu comecei a, a aplicar essa, essa, essa ração aqui para esse, esse espírito. Vocês vão ver o desenvolvimento do espírito, tá? É... Se você quiser fazer para os pintinhos pintinho essa, essa ração para pintinho de coideira, você só, você só não coloca o óleo, tá? Não coloca o óleo, você tira o óleo fora, tá? Mas para frito, para abate, para engorda. Tá? Para ele crescer rápido, para ter um, um desenvolvimento muito bom, excelente. Essa ração aqui que a pessoa passou para mim, e eu estou formulando. A qualidade da ração aqui é nota 10. É cheirosa, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui novamente no vídeo aqui, ó. Tá vendo? É excelente essa ração. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vou encerrar o vídeo por hoje. Agradecer a Gilmar, agradecer várias pessoas. Agradecer essa pessoa também que falou para mim. Antônio, fala um pouco mais, mais devagar, explique mais as coisas. Muito obrigado, por favor, peço desculpa a vocês. Tá? E a gente vai aprendendo, tá? Vamos aprendendo. Beleza? Então, tchau, tchau, pessoal. Bom sábado para todos. Sem exceção, no fundo do coração. Se puder deixar aquele joinha, vou agradecer muito. Se inscrever no canal, vou agradecer mais ainda. Aquele like, se puder fazer isso, eu agradeço também. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Fica com Deus e bom sábado. Fui.